കോമൺ ബീബിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ വെള്ളിയിച്ചയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ കീടങ്ങളും വരും അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കീടങ്ങളാണ് വെള്ളീച്ച ഉപാധിപ്പെടുന്നത് ഈ വെള്ളീച്ചയെ തുരത്തി ഓടിക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ മുളക് വഴുതന തക്കാളി പോലെയുള്ള വിളകൾ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല കിടിലൻ ടിപ്സുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൃഷിയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുളക് തക്കാളി വഴുതന ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മുടെ വിളകളിൽ ഏറെ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് വെള്ളീച്ച അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളീച്ച വേനലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളീച്ചയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തുരത്തി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൃഷി എങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കാം എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് കുറെ അധികം കാലമായിട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടികളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് കാരണം ഈ വെള്ളീച്ച ശല്യം അത്രയ്ക്ക് രൂക്ഷമാണ് വെള്ളീച്ച വരുന്നതോടുകൂടി വൈറസ് രോഗബാധയും അതുപോലെ തന്നെ മുരുടിപ്പൊക്കെ വരുമല്ലോ നമുക്കറിയാം വെള്ളീച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും മുളകാണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മുടെ മുളക് തക്കാളി വഴുതന ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി വെള്ളിയച്ചയുടെ പ്രതിരോധ ഗുണം പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വെള്ളിയച്ചയുടെ പൊതുവെള്ള സ്വഭാവം നമ്മൾ മരുന്നടിച്ച ഉടനെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ചെടികളിൽ പോയിരിക്കും ആ മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരികെ വന്ന് ഈ ചെടിയിലിരിക്കും ഇതാണ് വെള്ളിയച്ചയുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പരിപാടി അതുകൊണ്ട് രാസകീടനാശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കർഷകരാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീതം രോഗങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ കീടങ്ങളോ എന്ത് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും അതെ അവരൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്ന് അടിച്ചിരിക്കും എങ്കിലേ ഇത് ഇതിലേക്ക് വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അതാണ് വെള്ളിച്ചയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ജൈവ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റിസീലിയം വെറ്റിസീലിയം പോലെയുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളിയച്ച നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചെടിയിൽ രോഗവും കീടങ്ങളെയും ഒക്കെ കാണുന്നതിന് മുൻപേ വെറ്റിസീലിയം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ വെറ്റിസീലിയം കൊണ്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ വെള്ളിയച്ച വന്നതിന് ശേഷം വെള്ളിയച്ചയുടെ ആക്രമണം കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെറ്റിസീലോ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോണില്ല അങ്ങനെ വരാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും അത് ആക്രമണം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വെറ്റിസീലിയോ അല്ലെങ്കിൽ നീമോയിലോ ഒന്നും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വെള്ളിയച്ച വന്നതിന് ശേഷം ആക്രമണം നിർത്തണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കെമിക്കൽ മരുന്നുകളുണ്ട് രാസ കീടനാശിനികൾ അത് ടാറ്റാ മിഡോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാസ കീടനാശിനികളുണ്ട് പെഗാസസ് ഒക്കെ ഒബറൂൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കീടനാശിനികൾ അടിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കീടനാശിനികൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞ് കീടനാ കീടങ്ങളൊന്നും അത് വെള്ളീച്ചകളൊന്നും വരാതായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെറ്റിസീലോ അടിച്ച് ഇതിനെ അകറ്റി നിർത്താം നിയമോയില വെറ്റിസീലോ ഒക്കെ അടിച്ച് ഇതിനെ അകറ്റി നിർത്താവുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മാർഗം പത്ത് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഇടവേളകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ വെറ്റിസീലിയം അല്ലെങ്കിൽ നിയമോയില് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വെള്ളിയച്ചനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രാസകീടനാശികളും അവൾ അതുപയോഗിക്കേണ്ട അളവുകളും ചെറുതായിട്ടൊന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രാസകീടനാശികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കർഷകരുണ്ടാകും അത് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ അകറ്റി നിർത്തിയതിന് ശേഷം അവർ ഇതുപോലെ വെറ്റിസീലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആക്രമണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കോൺഫിഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നും ടാറ്റാമിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് പോയിന്റ് മൂന്ന് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് എങ്കിലും ഇത് അര എം എൽ ആണ് ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിൽ
ഇതൊക്കെ വെള്ളിയിച്ചക്കുകളാണ് വെള്ളിയിച്ച വഴി മുളകിന് നിരവധി അസുഖങ്ങൾ വരും എന്നല്ല അവർക്ക് അറിയാം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വെള്ളിയിച്ചനെ തുരത്തുക അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗമില്ല ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പലരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായ ഒരാശയമാണ് വെള്ളിയിച്ചക്കെതിരെയുള്ളത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് വെട്ടുസീലിയം ഇരുപത് ഗ്രാം ശർക്കര പത്ത് ഗ്രാം ആവണക്കെണ്ണ പത്ത് ഗ്രാം സോപ്പ് ലായന് പത്ത് ഗ്രാം ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യണതിന് പത്ത് ഗ്രാം സോപ്പ് ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി ലയിപ്പിക്കുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ലയിക്കും അതുപോലെ ശർക്കര കറുത്ത ശർക്കര വാങ്ങിക്കണം കറുത്ത ശർക്കര അതുപോലെ തന്നെ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ലയിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ സോപ്പ് ലായന് ആവണക്കെണ്ണയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് വെട്ടുശീലത്തിൻ്റെ ആ ലായനിയിൽ മിക്സ് ആവുള്ളൂ വെട്ടുശീലത്തിൻ്റെ ലായനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കലക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തെളിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വെള്ളിച്ചട ശല്യം കുറയാം അതുകൂടാതെ വേറെ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതും ശക്തവുമായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം അത് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇടവിട്ട് ഗോമൂത്രം ഗോമൂത്രം നേർപ്പിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എല്ലാ ചെടികളിലും മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വളരെ നേർപ്പിച്ച ഗോമൂത്രം അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കണക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നും പറയണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ കണക്കൊന്നും പറയണമെന്നില്ല എങ്കിലും വളരെ നേർപ്പിച്ച ഗോമൂത്രം മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലേ അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അടിക്കുമ്പോൾ വളരെ നേർപ്പിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതൊരു പത്ത് ഇരുപത് എം എൽ ഒക്കെ ഒരു ലിറ്ററിൽ മതിയാവും അതല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് പോരെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു അമ്പത് എം എൽ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ആക്കാം അത് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊടുക്കുക അത് കൂടാതെ മുളകിന് വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര എടുക്കുക അൻപത് ഗ്രാമിന്റെ തട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര എടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കലക്കി ചെടി അടി മുളക് തൈക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കുക മുളക് തൈക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പൂക്കും അത് ഇതൊക്കെ നാടൻ പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇതും കൂടാതെ ഈ വെള്ളിയിച്ചനെ തകർക്കാനായിട്ട് വേറൊരു മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗം വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ളതാണ് മഞ്ഞക്കണിയൊക്കെ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ വിളകൾ രക്ഷിക്കുന്നതിന് കീട നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട് വേറെ ഒരു മാർഗം കൂടിയുണ്ട് അത് വെള്ളിയിച്ചയൊക്കെ തകർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അത് ഒരു മഞ്ഞ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മഞ്ഞ ലൈറ്റ് തോട്ടത്തിൽ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക ബക്കറ്റോ കപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞയായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ബൾബ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പുറമെ ആവണക്കെണ്ണ പുരട്ടുന്നു ഈ ബൾബ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മാത്രം നമ്മൾ കത്തിച്ചിടുന്നു ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് വെള്ളിയിച്ചയും മറ്റ് കീടങ്ങളും പ്രാണികളും ഒക്കെ ഇതിൽ പറന്നു വന്നിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ട്രാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് പരമാവധി കീട നിയന്ത്രണം നടത്താവുന്നതാണ് ഇത് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ മഞ്ഞ സീറോ ബൾബ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും വലിയ പ്രകാശമുള്ള ബൾബുകൾ ഇതിന് നല്ലതല്ല മഞ്ഞ സീറോ ബൾബ് വാങ്ങി അത് വെളുത്ത ബക്കറ്റിലോ വെളുത്ത കപ്പിലോ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആവണക്കെണ്ണ തേച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് എല്ലാ കീടങ്ങളും പ്രാണികളും ഇതിൽ വന്നിരിക്കും പറന്നു വന്ന് ഇതിലിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇതിനെ പിടിച്ച് നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ആവണക്കെണ്ണയിൽ വന്നിരുന്നാൽ തന്നെ പ്രാണികളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നല്ലൊരു കീട നിയന്ത്രണം നടത്താവുന്നതാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കീട നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കീട നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളിയിച്ചയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വിളകളെ രക്ഷിക്കാനും കഴിയും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു കാരണവശാലും ഈ മഞ്ഞ ലൈറ്റ് വളരെ ഉയരത്തിൽ വെക്കരുത് ഉയരത്തിൽ വെച്ചാൽ അടുത്തുള്
ഉയരത്തിൽ വെക്കരുത് നമ്മളുടെ തൈ നമ്മളുടെ തൈകളുള്ള അതേ ഹൈറ്റിൽ ഇത് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നും നോക്കിയത് കാണാൻ പറ്റരുത് നമ്മളെ തോട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ചെടികൾ നമ്മളുടെ വിളകളുടെയൊക്കെ അതേ ഉയരത്തിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് തറയിൽ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതും കൂടുതൽ നേരം ഇത് പ്രവർത്തിക്കാനും പാടില്ല ഓൺ ചെയ്തിടാനും പാടില്ല കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മാത്രം ഇത് ഓൺ ചെയ്തിടുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നും പ്രത്യേക